，我是霸主。我莫名其妙的穿越到了恐龙时代，但是我之前的记忆全部消失了。天空中的幕后者告诉我，集齐三块上古神器，便可启动传送之源，带我回到属于我自己的时代。昨天我的衣服被无名怪给抓烂了，我的滑翔翼也损坏了，我得重新做一副滑翔翼。今天我要将我的衣服升级到铁甲套装。这样不仅能保护好自己，花翔翼也能使用更长时间。OK， 搞定。地下水域的危险性我还是清楚的，带上我的宠物们，准备出发。中爪龙、地鳄，你们四个跟着我到水下集合。你们在这先等着。把泡泡和闪闪都带上船，船上带上一只甲龙，剩余的都装进低温舱。宠物们安排完毕，收集地震物资。好了，我们准备出发了。嗯，我去，是巨蟹怪，它爬上了我的船。哇，好大一只螃蟹啊！之前还没有发现，它的体型竟然有这么大。它跟着我从船上追了下来。快，我得抓紧时间回到船上。哇，还有一只水母，差一点。哇，好危险啊！快，驾船离开，先回到岸边。那只大螃蟹还在后面追着我的船。他跳起来特别高，很容易就能跳到我的船上。地鳄、中爪龙，你们跑哪儿去了？哦，他们终于跟了上来，现在就不用怕他了。好久没吃螃蟹了，虫们，准备迎战！来吧！巨蟹怪的跳跃能力简直不可思议，他在水里竟然能跃出水面如此高度，是时候了，进攻！哇，他要跳上来了，赶紧加速！我的天，他还是爬了上来，不过又被我的地鳄顶了下去。宠物们，干掉他！他还在尝试着跳上我的船。既然你想上来，那就让你上来，先躲开。宠物们，全部上船！干得漂亮！看样子他是太过于自信了，也不看看我的队伍，就凭你一只大螃蟹。不过巨蟹怪还真够大的，而且力量也非常强劲。要不是我的宠物们，我肯定就被他吃掉了。巨蟹怪身上的资源还真不少。甲壳素还有聚合物对我来说都是非常重要的。船底还有个东西在咬着，去看看。好像是一只劫掠者，先把墙壁拆了，让地鳄和中爪龙去搞定它。走吧，你们下去。干脆把所有的墙壁全部拆了。宠物们，跟上我的船，我们要继续往前方探索了。上来吧，都上来！小心了，这片水域不简单，我们要提高警惕。水里面有地鳄，有电鳗。还有这附近埋伏的重爪龙，不过也不用太过担心，我的宠物们都还在船上。有只地鳄在偷袭，上，搞定，就凭你。哦、呃，是重爪龙，它的尾巴打到了我，这还不至于威胁到我的生命。宠物们，加油！我的天哪，这电鳗的威力也太强了，头好晕啊，半天都缓不过劲来。宠物们下水灭了他们，我到船尾去避一避。呃，船尾也有电鳗，我被它电得四肢麻木，连行动都不利索了。我的这身铁盔甲穿得可真好，非常导电。水中的威胁基本清楚了。这只电鳗小小的身体，没想到有那么大的能量。银上，你先上去。我发现这片区域有不少珍珠，但是水中的危险生物也更多。不过这些也阻止不了我前进的脚步。今天我就是奔着这些珍珠而来的。水里还有一只电鳗尸体，吃了它。
前面还有一些珍珠，我让宠物们在水下保护我，这样我采集珍珠就安全一些。OK， 先确认一下附近没有危险。下水收集珍珠。憋死我了！我和水下的宠物们配合的非常好。刚刚发现的几颗大贝壳，里面有非常多的珍珠，到目前为止收获已经不小了。宠物们，跟上我！天我们继续，今天我们一定会满载而归。